Всем привет! Это подкаст и я библиотекарь. Подкаст, в котором мы говорим про библиотеки, и книги, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. Сегодня я вам расскажу о словах, которые мы употребляем в неправильном значении. Ежедневно мы пользуемся словами, чтобы поделиться своими мыслями, но иногда мы употребляем их в неправильном значении. Пожалуй, нет ни одного человека, который бы знал русский язык безупречно и не допускал ошибок. Некоторые ошибки настолько прочно входят в нашу жизнь, что мы уже не задумываемся в правильности употребления тех или иных слов. Итак, вот 8 слов русского языка, которые мы употребляем в неправильном значении. Номер один. Аутентичный. Необычное и модное слово в нынешнее время. Его могут употреблять для того, чтобы подчеркнуть эксклюзивность, исключительность чего-либо. Оно часто фигурирует в интернете, телевизоре, встречается в речах известных людей. Еще можно встретить такие словосочетания, как аутентичное кафе или аутентичный дизайн. В словаре мы можем прочитать единственное значение этого слова, подлинный, исходящий из первоисточника. Что может быть аутентичным? В в литературе аутентичным может быть авторский текст, который не подвергался правкам, личные дневники, переписки, рукописи. Часто на каких-либо сайтах нас просят пройти аутентификацию, проверку подлинности пользователя. Не путайте с авторизацией, это предоставление прав определенному пользователю. Номер два. Роспись. В русском языке есть два похожих слова – роспись и подпись, но на самом деле они разные. Бывает, нас просят поставить роспись в документе, но так говорить неправильно. Роспись по толковому словарю Ожегова – письменный перечень чего-либо, живопись на стенах, потолках, предметах быта. Бывает, например, художественная роспись – Борецкая, Мизенская, Городецкая. Если вам нужно поставить свою фамилию и инициалы в документе, то следует использовать слово подпись. Например, дать бумаги на подпись. Номер три. Маргинал. В нашей стране это слово используется в негативном, отрицательном смысле. Обычно мы называем таким словом людей без определенного места жительства, некультурных, необразованных или асоциальных. Но это в корне неверно. Маргинал – это человек, попавший в новую среду, но еще не успевший в ней адаптироваться. Маргиналами становятся в результате социальных потрясений, реформ, революций, кризисов. Например, урбанизация, массовое переселение сельских жителей в города превращает вчерашних крестьян в городских маргиналов. Не стоит путать маргиналов с маргиналиями. Маргиналии – это заметки на полях книги или рукописи. Номер 4. Пафос. Большинство из нас вкладывают в это слово негативное значение неестественности, наигранности и даже заносчивости. Мы можем сказать, что этот человек ведет себя слишком пафосно, то есть надменно, хвастает, пускает пыль в глаза. Но обратимся к словарю. Пафос имеет греческое происхождение и обозначает высшую форму эмоционального переживания, воодушевления чем-то. Можно также сказать, что это энтузиазм, эмоциональный подъем. Номер пять. Нелицеприятный. Когда кто-то о ком-то нелицеприятно отзывается, то не стоит сразу хмурить брови и спешить выяснять отношения. Зачастую многие употребляют это слово в негативном значении как неприятный. Но истинное значение этого слова не имеет ничего общего с речевыми ошибками большинства. Нелицеприятный человек – это беспристрастная и справедливая личность. Раньше даже было такое слово «лицеприятие», которое означало заинтересованность или предубеждение к кому либо или чему-либо. Да, слова нелицеприятный и неприятный похожи, но нужно запомнить, что нелицеприятная критика – это непредвзятое мнение, а вот концерт или спектакль нелицеприятным быть не может. Номер 6. Лояльный. Что вы понимаете под этим словом? Добрый, понимающий, идущий на уступки? Нет. Между привычным и верным значением слова нельзя поставить знак равенства. Лояльный – это благонадежный, верный, преданный кому-то или чему-то. Толковый словарь Ожегова гласит, что лояльный – это формально держащийся в пределах законности. Например, любой работодатель прежде всего ищет себе лояльных сотрудников, что значит верных, преданных, послушных. 
Номер 7. Он гениальный. Ввел всех в заблуждение великий комбинатор Остап Бендер. Послушайте, а как вас звали в детстве? Ипа. Киса. Как, как? Киса. Киса? Конгениально. Потому многие уверены, что конгениальность – это высшая степень гениальности. Но приставка «кон» даже близко не напоминает по значению «сверх» или что-то подобное. С латыни все слово переводится как «близкий по духу и образу мыслей человек» и никаких выдающихся способностей. Номер 8. Амбициозный. Если мы говорим, что человек амбициозный, скорее всего мы имеем в виду что-то доброе и хорошее. Например, что этот человек целеустремленный и решительный. И нам наверняка будет приятно, если про нас так скажут. Но это неправильное значение. Амбициозный имеет негативную эмоциональную окраску. Это значит высокомерный, тщеславный, жадный до почести, полный амбиций. Поэтому если вдруг кто-то говорит амбициозный проект или амбициозный за Задачи, вряд ли он имеет в виду то, что сказал. Хотя, конечно, цели и задачи бывают разные. Это подкаст «Я библиотекарь». Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске.